നാടു കാണിച്ചൂരം കേറി വന്ന കാറ്റേ നാടോടി പാട്ടിൻ്റെ ശീലുമൂള് നല്ലോണം പിറക്കുമ്പം നാലു കെട്ടിനുൾത്തളത്തിൽ എല്ലാരും പാടണ പാട്ടുപാട് നീ പഴയോണ പാട്ടിനിയൊന്നുമൂള് നാടു കാണിച്ചൂരം കേറി വന്ന കാറ്റേ നാടോടി പാട്ടിൻ്റെ ശീലുമൂള് നല്ലോണം പിറക്കുമ്പോൾ നാലു കെട്ടിനുൾത്തളത്തിൽ എല്ലാരും പാടണ പാട്ടുപാട് നീ പഴയോണ പാട്ടിനിയൊന്നുമൂള് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടപ്രഥവന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മട്ട അടയാണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഏത് മാർക്കറ്റിലും നമുക്ക് കിട്ടും റെഡിമെയ്ഡ് കിട്ട് വാങ്ങി കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പിന്നെ അല്പം തേങ്ങാക്കൊത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് മതി പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണക്ക് മുന്തിരിങ്ങ പശു നെയ്യ് പിന്നെ ഏലക്കായി പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു ഒരു കിലോ ശർക്കരയാണിത് ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെല്ലെന്ന പറയാം പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങയുടെ പിന്നെ മൂന്നാം പാല് രണ്ടാം പാല് ഒന്നാം പാല് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വലിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ പാല് നമുക്ക് മൂന്ന് തേങ്ങയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അടപ്രഥവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെള്ളം വേണം അത് നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് അട വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കുക അത് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടാക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം വെള്ളം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോ പശു നെയ്യ് അതിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പശു നെയ്യ് എന്തിനാണ് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പശു നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് പശു നെയ്യ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അട തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അതിങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് അട എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അട ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക ഉടനെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും വേണം കാരണം വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടയിടുന്നത് പിന്നെ അത് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അട ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര മണിക്കൂർ സമയം ആ വെള്ളത്ത് കിടന്നിട്ട് അതേ ചൂട് കിടന്നിട്ട് ആ അടയൊന്ന് വെന്ത് വരണം അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ പച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണം അട വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളം അതായത് ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കിലോ ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം മതി കാരണം വെള്ളം ഒരുകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രഥമൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഉരുളിയിലാണ് അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഗ്യാസെല്ലാം കത്തിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉരുക്കി വെച്ച വെല്ലം ഉണ്ടല്ലോ അത് അരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം വെള്ളത്തിൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പൂഴിയെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം അരിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരണം ഈ വെള്ളം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ അട ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സാവധാനം ഈ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്ത് അരിച്ച് അടയാണത് അതിലും ഈ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് നല്ലത് കാരണം ഈ പായസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കല്ലോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മളെ ആ ഒരു ഒരു ഉന്മേഷം കൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലുള്ളതും ഈ അടയിൽ എന്തെങ്കിലും വല്ല അഴുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിക്കോളും അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതെന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നിർത്താതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ അടയും വെല്ലവും അതായത് ശർക്കരയായിട്ട്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്ത് കിടന്നിട്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും ആ പശു നെയ്യും കൂടി അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടപ്രഥവൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആ ഒരു ആ ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അടിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം ആ പശു നെയ്യ് കിടന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പശു നെയ്യും അടയും വെള്ളമെല്ലാം കൂടി ശരിക്കും കൊണ്ട് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കുറുകി വരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടൈമൊക്കെ എടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ആ മൂന്നാം പാൽ ശരിക്കും ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മൂന്നാം പാൽ ശരിക്കും കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിളച്ച് വരിക മാത്രമേ വേണ്ടൂ അതെപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നൃത്താതെ ഒന്ന് ഇളക്കണം ഇളക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ പായസത്തിൻ്റെ ആ പ്രഥമൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാലും ശരിക്കും തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറുകും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തിളക്കേണ്ടിയ ഒരു ആവശ്യമില്ല പാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം കാരണം പാൽ തിളച്ച് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെ ബാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലും ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചല്ലോ ഏലക്കായി പൊടിച്ച് വെച്ചത് ആ ഏലക്കായ പൊടിച്ച് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങി ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണമാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ വറുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ടൊരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടി ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെക്കുക അത് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പശു നെയ്യ് കൂടുതൽ പശു നെയ്യ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പശു നെയ്യ് പായസത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ ഒരോ ഒന്നോ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ പശു നെയ്യ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോ പശു നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ആ പശു നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് അതാണ് ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ആ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഉണക്ക് മുന്തിരി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഉണക്ക് മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഉണക്ക് മുന്തിരി ഇടുമ്പോൾ എപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് നേരെ നമ്മുടെ അടപ്രഥമനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആ നെയ്യോട് കൂടി ആ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യോട് കൂടി എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ അടപ്രഥവൻ റെഡിയായി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറി കിട്ടും കാരണം ആരും പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് ചൂടിൽ പ്രഥം കുടിക്കില്ലല്ലോ ഒരു ഇളം ചൂടിൽ പ്രഥം കുടിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്